Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım tarifim evde en kolayından sirke ile peynir yapacağız. Tüm ayrıntılar ile tarifimi sizlerle paylaştım. Umarım izledikten sonra videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı ve kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve hemen peynir yapımının yapılışına geçiyoruz. 3 litre taze günlük süt kullandım ve yaklaşık 2 çay bardak da kendi yapmış olduğum elma sirkesi kullandım arkadaşlar. Sadece 2 malzeme ile peynir yapacağız. Evet sütümüzü tencereye aldım ve kaynatmadan yaklaşık 48-50 dereceye geldikten sonra hemen 1,5-2 bardak çay bardak sirkeyi ilave ettim. Kısa bir sürede hemen saniyeler içerisinde sütümüz kesilmeye başlayacak ve peynir oluşmaya başlayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kepçem şimdiden peynir pürtüleriyle dolmaya başladı. Bu şekilde e, sütümüzü kaynatacağız. Süt tamamıyla e, peynire ayrılacak ve suyu yeşilimsi böyle bir sarı bir renk kalacak. O şekilde olduktan sonra kepçe ile peynirlerimizi toplayacağız. Sonrasında baskı işlemine geçeceğiz. Baskı demişken de hani bezlerin içerisine tülbentin içerisine koyup baskı işlemi uygulamayacağız arkadaşlar. Sadece kepçe ile baskı işlemi yapacağız. Hemen yemeğe hazır olacak arkadaşlar. Bunun için e, Bence çok pratik oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sütümüz artık tamamıyla peynire ayrıldı. Rengini görüyorsunuz sütün. Sarı yeşil oldu. Bu peynir suyu artık. Peynir suyu da inanılmaz faydaları var arkadaşlar. Sakın atmayın. Ben mesela bu peynir suyunu yoğurtlu çorba yaparak hem çocuklarıma da yedirmiş oldum. Sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayrıca hamur yaparken de bu peynir suyunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer içebiliyorsanız soğuduktan sonra da bir bardak içebilirsiniz. Bu şekilde peynir sularını değerlendirebilirsiniz. Evet hemen peynirimizin yapılışına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamını süzgeç ve kepçe ile bu şekilde büyükçe bir süzgecimi aktardım. Bu şekilde biraz baskı uyguladım. İçerisinde ee, Sütü çıkarttım ve birleştirmeye çalıştım spatula ile. Sonrasında tekrardan su yana daldırdım. Tekrar çıkardım. Birkaç sefer bu işlemi uyguladım. Önümüzdeki günlerde inşallah e, peynir mayası ile peynir yapacağım. Kaşar peyniri, mozzarella peyniri yapacağım arkadaşlar. Salamur peyniri yapmayı düşünüyorum. Takipte kalın derim. Sizlerle bütün tariflerimi paylaşacağım. Evet. Başka bir tencereye arkadaşlar normal su aldım ve suyu kaynattım. Ee, ve bu suyun içerisinde tekrardan peynirimi yıkama yapacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde karıştırarak sıcak suyun içerisine daldırarak hem peynirlerimi birleştirmiş oluyorum hem de içindeki o sütünü çıkartıyorum. Peynirin tuzlu olmasını istiyorsanız bu esnada arkadaşlar peynirinize tuz atabilirsiniz, lezzetlendirebilirsiniz. Artık peynirimi bu şekilde ters çeviriyorum <gülüyor> ve tekrardan spatula ve elimle bastırarak baskı işlemi uygulayarak hem sıkılaştırıyorum hem de eğer içinde suyu varsa bu şekilde arkadaşlar suyunu çıkartıyorum. Dediğim gibi bezde veya tülbentte baskı işlemi uygulamadım. Arada elimi de Soğuk su ile ıslatıyorum ki elim yanmasın diye. Bu şekilde birkaç sefer katlama işlemi yaptım. 
peynirimiz sonrasında delikli spatulamı aldım ve bu şekilde şekil verdim ve soğuk suyun içerisine attım arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde baskı uygulamadım soğuk suyu da bu şekilde yıkadıktan sonra peynirim artık yemek için hazırdır şimdi 3 litre sütten ne kadar peynir elde ettik şimdi tartalım birlikte görelim arkadaşlar gram neredeyse peynir elde ettik ve tekrardan peynir altı suyundan arkadaşlar bu şekilde peynir suyu tekrardan baskı işlemi uyguladım ve bu kadar peynir elde ettim 320 gram kadar peynirim oldu şimdi görüyorsunuz kesiyorum ve çok da sert oldu gördüğünüz gibi asla dağılmıyor biraz kaşar ve mozzarella'yı da andırıyor arkadaşlar salamur peyniri yaptık kahvaltıda taze taze peynirinizi kendiniz yapabilirsiniz 3 litreden yaklaşık 300 gram peynir elde ediyoruz yani her bir kilo arkadaşlar 100 gram peynir demektir Evet daha önceden 1 litre sütten 1,5 kilo kaşar peyniri elde etmiştik sahte yalancı kaşar peyniri yapmıştık arkadaşlar ama ileriki günlerde sizlere gerçek kaşar peyniri nasıl yapılır tüm detaylarıyla birlikte sizlere paylaşacağım takipte kalın Evet ben bu peyniri arkadaşlar nasıl kullandım salatasını yaptım börekte kullandım kahvaltıda tükettik çok çabuk zaten bitiyor arkadaşlar çok lezzetli bizler afiyetle tükettik umarım sizler de yapınca beğenirsiniz salata tarifimi videomun sonunda göstereceğim arkadaşlar tarifimde daha önceden sizlerle paylaşmıştım çingen salatası deniliyor galiba deneyebilirsiniz salamurdan çok lezzetli bir salata oluyor bizler bu şekilde afiyetle pazar kahvaltısına yapmıştık Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Dereotlu poğaça tarifinde diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet bu da peynir salatamda kahvaltı için hazırladım. Gördüğünüz gibi içerisinde domates, biber, soğan, maydanoz, dereotu, zeytinyağı, çörek otu hepsi var arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Evet bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.